ஜெய் வாசவி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வாய்ஸ் ஆஃப் வாசவி விமன் கிரியேட்டர்ஸ் குரூப்ல இருந்து இன்னைக்கு நமக்கு எல்லாம் பிடிச்ச வாட்ஸ்அப்புக்கு பிறந்த தினம் ஜெயின் கோம் பிரையன் ஆக்டன் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் வாட்ஸ்அப்ங்கிற தொழில்நுட்ப புரட்சிய உருவாக்கிய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் கோமுக்கு இப்போது வயசு நாற்பது ஆக்டனுக்கு வயது நாற்பத்தி நாலு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேஸ்புக் நிறுவனம் இவங்க கிட்ட ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வாட்ஸ்அப்ப விலைக்கு வாங்கியது யார் இவங்க ஜெயின் கோம் உக்ரைன் நாட்டை சேர்ந்தவர் வறுமையின் காரணமா பதினாறு வயசுல கலிபோர்னியா மாகாணத்துல அமெரிக்காவில வந்து செட்டில் ஆனார் பத்தொன்பது வயசானப்போ கோமுக்கு சொந்தமா ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிடைச்சது கூடவே இணைய இணைப்பும் கிடைச்சது எந்நேரமும் கம்ப்யூட்டரும் கையுமா உட்கார்ந்திருந்து ஹேக்கிங் தொழில்நுட்பங்கள்ல கில்லாடியானார் உலகமெங்கும் இருக்கும் பிரபலமான ஹேக்கிங் குழுக்களின் இணைந்து கலக்க ஆரம்பிச்சார் பெரிய நிறுவனங்கள் பலவும் ஹேக்கிங் தொடர்பான உதவிகளுக்கு இவரை நாட ஆரம்பிச்சாங்க ஹேக்கிங்கிறது தீய காரணங்களுக்காக மட்டும் இல்லாம சில சமயங்கள்ல நல்ல விஷயத்துக்காகவும் தேவைப்படும் அதன் பின் எர்னஸ் அண்ட் எங்குங்கிற நிறுவனத்துக்கு மென்பொருள் பாதுகாப்பு சோதனை பணியாளரா பணி புரிந்துகிட்டே கல்லூரியில சேர்ந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சார் அப்போ யாகு நிறுவனத்தோட இணை நிறுவனரான டேவிட் ஃபைல் அவங்களோட வந்து வேலை செய்யுமாறு இவரவ நல்ல சம்பளத்துக்கு கூப்பிட்டார் அதனால கல்லூரி படிப்பை பாதியிலே விட்டுட்டு யாகுல சேர்ந்தார் இன்னொருவரான பிரையன் ஆக்டன் அமெரிக்கர் புளோரிடா மாகாணத்துல வளர்ந்தவர் ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்துல கம்ப்யூட்டர்ல பட்டம் பெற்றவர் ஆப்பிள் நிறுவனத்துல சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரா தன்னோட வாழ்க்கைய தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல யாகு நிறுவனத்துல வேலைக்கு சேர்ந்தார் அப்போ எர்னஸ்ட் அண்ட் யங் நிறுவனத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த ஜெயின் கோம் வேலை தொடர்பா யாகுக்கு அடிக்கடி போக வேண்டி இருந்தது அப்போ கோமுடைய புத்தி கூர்மையும் நேர்மையும் ஆக்டனை கவர்ந்தது சில மாதங்கள் கழித்து கோமும் யாகுல சேர்ந்தார் ஏற்கனவே ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் வச்சிருந்த மரியாதையால சேர்ந்து பணியாற்றிய போது அது நெருங்கிய நட்பா மலர்ந்தது பணி நேரத்திலையும் சரி பணி தாண்டிய நேரங்கள்லயும் சரி ரெண்டு பேரும் ரெட்டையர்களாவே சுற்றிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் வருஷம் ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே அவங்களோட வேலையை ராஜினாமா பண்ணிட்டு தென்னமெரிக்காவுக்கு போனாங்க இந்த சமயம்தான் பேஸ்புக்கும் பிரபலமாக தொடங்கியது ஆனா இவங்கள பேஸ்புக்ல வேலைக்கு அவங்கள சேர்த்துக்க மறுத்தது அதனால யாகுல சம்பாதிச்சு சேர்த்து வச்சிருந்த கையிருப்பு ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே கரைய தொடங்கியிருந்தது இந்த நிலைமையில நண்பர் ஒருத்தரோட வீட்டுல கோம் சினிமா பாத்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்ப ஆக்டனுக்கும் மத்த நண்பர்களுக்கும் ஏதாவது மெசேஜ் அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தார் மெசேஜ் அனுப்பும் போது இந்த அப்ளிகேஷன்ல சில போதாமைகள் இருந்ததா அவருக்கு பட்டது அது இல்லாம ஒவ்வொரு எஸ் எம் எஸ் கும் காசு கட்ட வேண்டி இருந்தது மெயில் செக் மெயில் செக் செய்ய பயன்படுத்துற இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் மூலமா கூடுதல் காசு செலவில்லாம மெசேஜ் அனுப்பக்கூடிய வசதி இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு அவருக்கு திடீர்னு ஒரு ஐடியா தோணிச்சான் உடனே ஆக்டன் கிட்ட பேசினாரு சில டெவலப்பர்களோட கலந்து ஆலோசிச்சு அவங்க புதுசா உருவாக்க இருந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு கோம் தான் பெயர் வச்சாராம் நம்ம பேச்சை நீட்டிக்க அடிக்கடி மெசேஜ்ல வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அதையே தன்னோட நிறுவனத்துக்கு பெயரா வச்சு கலிபோர்னியாவில தன்னோட பிறந்த நாளான இதே பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் வாட்ஸ்அப் இன்கார்பரேஷன் ஜெயின் கோம் ஆரம்பிச்சார் ஆரம்பத்துல வாட்ஸ்அப் அடிக்கடி சொதப்பியாது ரொம்ப ஆதரவும் கிடைக்கலையா ஏற்கனவே நிறைய மெசேஜ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுனால இது எதுக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சாங்களாம் அதனால கொஞ்சம் தளர்ச்சி அடைஞ்சாங்க ரெண்டு பேரும் ஆனாலும் ஆக்டன் வந்து எனக்கு என்னமோ இந்த வாட்ஸ்அப் ரொம்ப பெருசா சாதிக்க போகுது அப்படின்னு தோணுது அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாராம் அதனால அவரோட வேலை அவரோட வேலை எல்லாம் விட்டுட்டு இவரும் கூட சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் முயற்சி பண்ணாங்களாம் ஆரம்பத்துல பெரிய வரவேற்பு இல்லைன்னாலும் இவங்க கடமையே கண்ணா அத அப்டேட் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு என்ன மாய நடந்துச்சோ தெரியல ஏகப்பட்ட பயனாளிகள்லாம் இந்த வாட்ஸ்அப்ப டவுன்லோட் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க ராத்திரியும் பகலமா வாட்ஸ்அப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சட்டுன்னு சில நாட்கள்லயே ரெண்டரை லட்சம் பேர் வாட்ஸ்அப் பயனாளிகளா ஆனாங்க 
அதுக்கப்புறம் தான் சில நண்பர்கள் கிட்ட பேசி ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல முதலீடு திரட்டி பிசினஸ் பெருசாக்கினாங்க ஆக்டன் முன்பு சொன்ன மாதிரியே நிஜமாவே வாட்ஸ்அப் பெருசா சாதிக்க தொடங்கியது இப்போ கடந்த எட்டு வருஷங்கள்ல வாட்ஸ்அப் அடைந்திருக்கும் வளர்ச்சி யாருமே யூகிக்க முடியாதது பல பெரிய முதலீட்டு நிறுவனங்கள்லாம் பல்லாயிரம் கோடியை இதுல முதலீடு செஞ்சிருக்கு பேஸ்புக் நிறுவனம் வாட்ஸ்அப் எவ்வளவு கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினாங்கன்றத நான் முதலே சொன்னேன் உங்களுக்கு இப்போ அதிகாரபூர்வமா பேஸ்புக்கு இது கைமாறினாலும் இன்னும் இதுக்கு தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டு இருக்கிறவங்க ஜெயின் கோமும் பிரையன் ஆக்டனும் தான் இருவரது உணர்வு பூர்வமான நட்பு தான் வாட்ஸ்அப்ப இந்த உயரத்துக்கு வளர்த்திருக்கிறது இதுக்காக அவங்க பல யுக்திகளையும் கையாண்டாங்க இப்போ வாட்ஸ்அப் குழந்தையும் பயன்படுத்துற வண்ணம் எளிதாக இருக்கிறது பாதுகாப்பானது வேகமானது மற்ற சமூக தலங்களை போல நேரத்தை விழுங்கிறது கிடையாது நாம நாம அறிந்த நம்முடன் தொடர்பில் இருக்கும் நண்பர்களோடு மட்டுமே கருத்துக்களை எல்லாம் பரிமாறிக்கொள்ளவோ குறிப்பிட்ட விஷயங்களுக்காகவோ தனிக்குழு அமைத்து விவாதிக்கவோ இது உதவுகிறது தகவல் பரிமாற்றம் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு எளிமையாகவும் வேகமாகவும் வேறு எந்த வடிவிலும் இல்லை ஜெய்வாசவி ஜெய்வாசவி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்க